ஹே எல்லாருக்கும் வணக்கம்னா உங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட் தான் வச்சுக்கிறோம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பண்ண ட்ரேட்ஸ் அப்புறம் நம்மளோட நெஃப்டி அனாலிசிஸ் ரெண்டுமே பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு கூட பெஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக நம்ம அனாலிசிஸ் குளப் ஸோ நம்மளோட பேக்கிறது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணோம் ப்ளூ ஸ்டார் வாங்க சொல்லலாம் கீப்பி இன் ரேட்டாக ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் கம்மிங் எயிட் டுவெண்ட்டி வந்து இன்றைக்கி டேயில் அதுக்கப்புறம் இன்டர் டே டார்கெட் ஆஃப் எயிட் தேர்ட்டி எயிட் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அது மிட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீக் வந்து என்னோடய லெவல் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இன்னும் டூ டேஸ் இருக்குது மார்க்கெட் ரேஞ்சில் இன்னும் எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட மார்க்கெட் வந்து ரேலி ஆகணும் என் பாயிண்ட் எயிட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் லெஸ்ஸில் இருக்குது ஸோ பேங்க் நிஃப்டி வில் மூவ் அப் டுடே ஸோ கீப் பையிங் இன் டிப்ஸ் ஸோ நான் வந்து டிப்ஸெலாம் வாங்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நான் வந்து எனக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டி வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் வந்து கிராஸ் பண்ணும் ஒரு தாட்டில் இருந்தேன் அதே மாதிரி பிடிஎஸ்டி கால் கொடுத்துருந்தேன் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சி ஸோ இது வந்து இப்போ டூ ஒன் சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ ப்ராஃபிட் போச்சு பட் நான் புக் பண்ணல இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ என்னோடய பையிங் ப்ரைஸோட தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் லெஸ்ஸாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து மந்த்லி ஆப்ஷன் ஸோ நான் வந்து என் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் என்ன என்ன அதான டேக்கு 200 ஹண்ட்ரட் கீழே க்ளோஸ் ஆகுதோ அன்னைக்கு நான் இந்த ஸ்டாக்கை எக்ஸிட் ஆகும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் ஐ கேன் ஈஸிலி கிவ் தட் அமௌண்ட் அதனால் நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து நெஃப்டி வந்து சம்வர் அரௌண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சு கிட்ட ஆனோடனே தான் என்னோட லெவல் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அதாவது பேங்க் நெஃப்டி வந்து ஒரு லெவலுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் பெரிய ப்ராஃபிட் புக்கிங் வரும் ஸோ அதே மாதிரி செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போது நம்ம வந்து மந்த்லி ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம வந்து பிஇ பை பண்ணலாம் இல்லைன்னா பை பண்ண தேவையில்ல ஸோ அதை தவிர என்னோடய வியூ எப்படி இருந்ததுன்னா ஹஸ்டிஎஃப்சி அண்ட் ஹஸ்டிஎஃப்சி பேங்க்கை ரெடாரில் வச்சுருந்தேன் ஸோ நம்ம இப்போ சார்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே நம்மளோட சார்ட்டுக்கு போகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெஃப்டியை பார்க்குற முன்னாடி நம்மளோட ஹஸ்டிஎஃப்சி இந்த ஹஸ்டிஎஃப்சி பேங்க்கை செக் பண்ணிடலாம் கீழே இருக்கும் ஹஸ்டிஎஃப்சி ஸோ ஹஸ்டிஎஃப்சி நான் வந்து ரேடாவில் வச்சுருந்தேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் அதை பை பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கே தெரியும் கப்பிள் ஆஃப் டேஸ் பிஃபோர் ஸோ இந்த ரீஜன்ஸில் நம்ம ஒரு பை கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இங்கே தான் நான் எடுத்த பை கால் ஸோ ஒரு பை எடுத்தோடனே ஒரு ரீட்ரேஸ் அந்த ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஷார்ப்பான அப் மூவ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இந்த ரேஞ்சிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அப் மூவ் ஆகிருக்கு நல்ல ஒரு ரேலி கொடுத்துருந்தது ஸோ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஃபால் கொடுத்து திருப்பியும் அப் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபால் ஆகிடுச்சு ஃப்ரம் தி டேஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இட் ஆகி ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ஸோ அதை தவிர இன்றைக்கி வந்து கொட்டாக் பேங்க் அதுவும் நம்ம ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் கொடுத்தோம் நல்ல ஒரு அப்மோ கொடுத்தது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நிறையா நான் பேர் வந்து என்கிட்ட பிங்க் பண்ணி கேட்குறது என்னென்னா கொட்டாக் பேங்க்கினால மார்க்கெட் எப்படி இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு அதனால தான் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருந்தாங்க நான் வந்து கொட்டாக் நீங்கள் கன்சிடர் கொட்டாக் பேங்க் மட்டும் மூவ் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொட்டாக் பேங்க் இன்க்ரீஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் பேங்க் நெஃப்டி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபண்டமெண்டலி இஃப் யூ திங்க் கொட்டாக் பேங்க் வந்து பேங்க் நெஃப்டியோட டூ ஓ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ்க்கு ரேலி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் காணோன்னா கிடையாது ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் அவுட் ஆஃப் இட் இந்த கேம் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் அந்த கேமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ ஆல் தி செக்டர் ஆஃப் கிவன் ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக சார்ட்டோட அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் நான் வந்து டெய்லி சார்ட்டில் அப்படியே ரேண்டமாக ட்ராப் பண்ணுறேன் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது ஒரு ட்ரெண்டில் ஃபஸ்ட் ஈஸியாக இருந்தது ஸ்லோலி அப் ட்ரெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் வந்து திருப்பியும் நேரோ டவுன் ஆகிட்டே போகுது ஸோ டவுன் ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து கீழே வரைக்கும் இந்த
ஃபோர் எயிட் எயிட்டில் இருக்குது ஸோ இதுவும் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மூவிங் ஆவரேஜ் ரொம்ப கீழே இருக்குது ஸோ வந்து மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப அப் ஃபோர்டில் போயிட்டுருக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிட்டுருக்குன்னு கிடையாது ஸோ அகெயின் வந்து மார்க்கெட் ஒரு பாயிண்டில் அந்த ரேஞ்சுக்கு திருப்பியும் அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு கன்சல்டேஷன் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸில் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து டென் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மார்க்கெட் வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போய்ட்டுருக்கு இப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸோ அதுதான் ஸோ நாளைக்கோட எக்ஸ்பைரி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்குள்ளே எக்ஸ்பைரி ரேஞ்ச் இருக்கும் சாரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கண்டிப்பாக இட் ஆகும் பட் மோர் லைக் கிரிட்டி க்ளோஸ் அரௌண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது பட் ஸ்டில் ஒரே ஒரு கன்சர்ன் நான் என்ன பேங்க் நிஃப்டியில் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா நல்ல ஒரு ரேலி கொடுத்தது நல்ல ஒரு அப் சைட் கொடுத்தது பட் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இது வந்து எயிட் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கலாம் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ குட் ரேலி ஸோ ஆவரேஜ் டைம் வந்து ஆவரேஜ் க்ளோஸிங் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் எயிட் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ குட் ரேலி ஸோ நாளைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஒரு டபிள்யூ பேட்டர்ன் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபால் கொடுத்துட்டு திருப்பியும் இதுக்கு பிரேக் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த லெவல் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக ஒரு இருக்கும் ஸோ கீப் வாட்சிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்கு ஈஸியாக போக போகுது ஸோ அதான் பேங்க் நெஃப்டியோட லெவல்ஸ் ஸோ கம்மிங் டு பேங்க் நெஃப்டி ரேஞ்ச் நெஃப்டி வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபால் ஆகிட்டு திருப்பியும் இந்த ஒரு கேண்டில் நீ கவர் பண்ணியிருக்கு ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு பையர்ஸ் திருப்பி வந்து புஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நான் இதை ஃபால் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் கேண்டிலே நான் திங்க் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் கேண்டில் ஒன் மினிட் சார்ட்டுக்கு நான் போகிறேன் ஃபஸ்ட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய விக்காக ஃபார்ம் ஆகிருந்தது ஸோ ஒரு ஃபீலிங் ஓகே பையர்ஸ் புல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸோ நான் வியூ அதனால தான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி இது பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கேன் பேங்க் நெஃப்டியில் நான் வியூ நெஃப்டியில் நான் அன்றைக்கி மோஸ்ட்லி வெயிட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு அப்சைடு தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிம்பிளான ஒரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இன்றைக்கி கூட ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே திஸ் இஸ் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி டே எங்கே ஓகே எஸ் ஓகே இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி டே ஃபஸ்ட் ஒன் மினிட் ஷார்ட் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஸோ நான் இதை மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் மினிட் ஷார்ட்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து திருப்பியும் பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடுச்சு ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு மினி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டில் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லோவல் ரிமிட் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ திருப்பியும் மிட் ஆகுது பிரேக் பண்ண முடியல திருப்பியும் போகுது திருப்பியும் போகுது ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் வந்து ஸ்ட்ராங் லெவல்ஸாக இருந்தது ஸோ நான் குரூப்பில் போட்டிருந்தேன் இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஃபால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பட் என்ன நடந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு மூமெண்ட் நல்ல ஒரு ஃபாலும் இருந்தது ஸோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து திருப்பியும் ஹிட் ஆகிற வரைக்கும் நானும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு ஃபிஃப்டி லைக் இந்த கேண்டில் வந்து பிரேக் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் நான் கீப் ஆன் ட்ராக்கிங் ஸோ எனக்கு இந்த லெவல்ஸை பிரேக் ஆகுதானு ஸோ எனக்கு இந்த லெவலை பிரேக் ஆச்சு கரெக்டாக இந்த லெவல் வந்து பிரேக் ஆச்சு பிரேக் ஆகிட்டு இந்த ரீட்ரேஸ் ஆகிட்டு இதுதான் லாஸ் கிஸ் கிஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஃபால் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் வரைக்கும் லோவர் பவுண்டாக ஹிட் ஆச்சு அதாவது ஒன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஒன் ஒன் தேர்ட்டிக்கு நல்ல ஒரு ஃபால் கொடுத்தது ஸோ இருக்கிற எல்லாமே ஒரு ஃபால் டூ ஃபிஃப்டி லெவல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட் நல்லா டிப் ஆகும்போது கோ ஃபார் ஏ பை அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபாலில் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஸோ நான் ஆக்சுவலி நான் மிஸ் பண்ணேன் நடுவில் இந்த இந்த இடத்துல லன்ச் நான் அப்போ தான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே சாப்பிட போயிருந்தேன் ஸோ இந்த என்டையர் ரீஜன்ஸை நான் கேப்சர் பண்ணல நான் வந்து லன்ச் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தேன் பார்த்தோடனே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் கேப் முடிச்சு பார்க்கும்போது மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஒரு கூல் ஸ்டேட்டில் இருந்தது சரி நான் வ
ஸோ என் ஃப்ரெண்டு வேறு பிங்க் பண்ணலாம் வெனஸ்டேனா வால்ட் கிளிக்கு அதிகமாக இருக்குமாமே நீங்கள் ஏன் வெனஸ்டேனா பை அண்ட் செல் ரெண்டுமே பண்ணலாமா அப்படின்னு பிங்க் பண்ணி கேட்டார் ஸோ வெனஸ்டே வால்ட் கிளிட்டி அதிகமாக இருக்குமான்னு தெரில நான் இப்போ எப்பயுமே வால்ட் கிளிட்டி அதிகமாக தான் பார்க்குறேன் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பிகாஸ் நேற்றையும் டியூஸ்டே வால்ட் கிளிட்டி அதிகமாக இருந்தது நீங்கள் முக்கால்வாசி நாள் பார்க்கலாம் ஒரு வால்டைல் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஒரு அப்சைட் மேலே போயிடுச்சே தி நல்ல ஒரு அப்சைட் கொடுத்தது ஸோ அதே லெவலுக்கு திருப்பி ஒரு டவுன் சைட் கொடுக்கும் இல்லை அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாவது கொடுக்கும் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்டை வந்து நான் வந்து அப்கமிங் டேஸில் டக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்துக்கே போகாதீங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு அது ஒரு குயிக் ஃபால் ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கும் ஒரு என்னெல்லாம் ஸ்டாக் ரேலி இருக்குது எப்படி உள்ளணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இன்னைக்கு பேங்க் நஃப்டி சப்போர்ட் பண்ணிச்சு நாளைக்கு வேறு என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி லைக் நாளைக்கு ஐ திங்க் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் போகுது ஸோ நம்ம டெக்ஸ்டைல் ஸ்டாக்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி பொசிஷனல் பிக் நாளைக்கோட ஃபஸ்ட் பிக் வந்து டேக் சொல்யூஷன்ஸ் டேக் சொல்யூஷன்ஸ் ஏன் நம்ம இப்போ பை பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிளியரான ஒரு ஃபால் கொடுத்து திருப்பியும் இந்த லெவலில் நம்ம பை பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலி ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு நல்ல லெவல் ஓகேங்களா பட் ஸ்டில் நான் ஏன் இதை பை பண்ண சொல்கிறேன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி டூ இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ எனக்கு என்ன நினச்சேன்னா இந்த லெவலை க்ராஸ் பண்ணாது அப்படின்னு திருப்பியும் ஒன்று ஃபால் கொடுக்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல நடந்தது ஸோ திருப்பியும் இங்கே ஒரு ஃபால் கொடுத்து ரைஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அகெயின் இது வந்து நல்ல ஒரு அப்சைட் கொடுத்துருச்சு ஸோ அப்கமிங் அடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து க்ராஸ் ஆக கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் பட் கொஞ்சம் ஒரு அப்ரெண்ட் இருக்கிறனால நல்லா போகும் ஸோ வால்யூம் வந்து நீ ஒன்றும் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகணும் பட் ஒரு குட் பிக் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ருபியில் ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து லாஸில் வச்சுக்கலாம் உங்கள் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த லெவல் வந்து ஃபஸ்ட் லெவல் டேக் ஆஃப் வந்து சிக்ஸ்டி பட் சேஃப் ட்ரேடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ருபீஸில் அழகாக புக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு வாங்கினீங்கன்னா ஸோ ஒரு அப் ட்ரெண்ட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸில் புக் த்ரீ ருபீஸில் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஃபிஃப்டி செவனில் புக் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ருபீஸ் வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இது வந்து நல்ல ஒரு அப் ரேலி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஸோ கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வீக்லி சார்ட்டில் தான் நான் இந்த ஸ்டாக்கை பார்க்குறேன் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு ஒரு ஈஸியான ஒரு ரூட்டாக இதுதான் என்னோட ரேடாரில் இருக்குது இப்படி ஸோ இந்த ஸ்டாக் ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டாக் சார்ட் ஃபார் தி டே நாளைக்கு நான் போல் போஸ்ட் பண்ணலான்னு எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஒரு நல்ல ஒரு 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 ஸ்டாக்காக எனக்கு பட்டுது ஸோ ஒரு ஃபால் ஆகிட்டு ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபால் ஆகிட்டு இதெல்லாம் ஒரு கிளியரான ட்ரெண்டு ஸோ இந்த ட்ரெண்டர்லேருந்து திருப்பியும் கன்சல்டேஷன் ஜோனுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் இது வந்து அப் ஒரு கிளியரான ஒரு அப் ரேலி ஸோ இங்கேருந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கன்சல்டேஷன் ஜோன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐபிஓ போன ரேட்டுக்கே வந்து டேக் சொல்யூஷன் ஸோ திருப்பியும் அப் சைட் கொடுக்குது ஸோ கீப் பையிங் கைஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டாக் ஃபார் தி டே ஸோ அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாக் வந்து ஏவிடி நேஷனல் ப்ராடக்ட் லிமிடெட் ஸோ இது வந்து சுமால் சுமால் ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டைம் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ரேஞ்ச் வந்து எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் எயிட்டி ஃபைவ் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கு ஸோ ஒரு லைக் ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்து திருப்பியும் ஒரு ஒரு ஆசெண்டிங் ட்ராங்கிள் பேட்டர்னில் இது இருக்குது ஸோ இந்த ரேஞ்ச்லேருந்து திருப்பியும் ஸ்லோவாக உள்ளுக்குள்ளே வால்யூம் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து திருப்பியும் ஒரு அப் சைட் கொடுக்கலாம் ஸோ அகெயின் வந்து எயிட்டி ஃபோர் லெவல்ஸாக டச் பண்ணலாம் ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா கப்பல் ஆஃப் டேஸ் வந்து அதே ஸ்டேட் ஆஃப் வால்யூமில் இருக்குது பட் திருப்பியும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து பீக் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது லெட்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு ஸோ செகண்ட் ஸ்டாக் வந்து ஏவிடி நேஷ்னல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் 